বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রার আরও একটি নতুন পর্ব দেখবার জন্য আর এই পর্বে কথা বলবার জন্য আমার অতিথি বায়াবাস আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতা মনিরুজ্জামান মনির আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হাবিব রহমান হাবিব স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে বেগম খালেদা জিয়ার জামিনের শুনানি গতকাল হয়েছে এবং দেশের সর্বোচ্চ আদালত জামিন আবেদনকে নাকচ করে দিয়েছে তো এই মানে সব সর্বোচ্চ জায়গাটি আসলে এক্সহস্ট হয়ে গেল এখন এর পরের প্রতিক্রিয়া কি মানে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া বা রাজনীতিতে রাজনীতির গতি প্রকৃতিতে কোনো প্রভাব ফেলবে কি না এই সিদ্ধান্ত সর্বোচ্চ আদালতের মনিরুজ্জামান মনির আপনি আলোচনা শুরু করতে পারেন জি ধন্যবাদ আপনাকে আপনার চ্যানেল এইড তৃতীয় মাত্রার দেশ এবং দেশের বাইরে সকল দর্শকদেরকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এবং সাথে সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সকল মুক্তিযোদ্ধা এবং ত্রিশ লাখ শহীদ দুই লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমাদের অর্জিত স্বাধীনতা সকলকে বিনম্র শ্রদ্ধা চিত্র স্মরণ করছি বেগম খালেদা জিয়ার জামিন এবং বিএনপির রাজনীতি বা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অবস্থান না সরকারের অবস্থান কোনটা জানতে চাচ্ছেন না এটি মানে আগামী দিনের রাজনীতিতে কোনো প্রভাব ফেলবে কি না কারণ তো সর্বোচ্চ একটা জায়গায় গিয়ে মানে এরপরে আর তোর কোনো জায়গা নেই আর কি আর কি জামিনের বেগম খালেদা জিয়ার জামিনের বিষয়টা বিগত দিনগুলোতেও আমরা রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমি একজন আইনজীবী হিসেবে নয় বা কোনো এক্সপার্টি মানে কোনো বিশ আমি কোনো বিশেষজ্ঞ নয় এই বিষয়ে তবে সাধারণ নাগরিক হিসেবে এবং দেশের একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন টেলিভিশনে বলেছি যে আসলে একটি মামলায় রায় হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে কনভিক্টেড হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে প্রথমত নিম্ন আদালত থেকে উচ্চতর আদালতেও এটা বরঞ্চ জামিনের মানে রায়ের সাজার পরিমাণ বরঞ্চ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেই জায়গাটায় কোনো মেরিট না থাকার কারণেই উনি জামিন পাবেন এই কথাগুলো আমরা বিভিন্ন সময় বলেছিলাম আজকেও দেখবেন আপনি লক্ষ্য করবেন বিএনপির আইনজীবী প্রখ্যাত আইনজীবী অ্যাডভোকেট জয়নুল আবিদিন উনি আজকেও সাংবাদিকদের সাথে যখন কথা বলেছেন উনি কথা বলেছেন যে বেগম খালদা জিয়ার জামিন ওনারা প্রত্যাশা করেছিলেন মানবিক কারণে এখন মানবিক কারণে তো যেখানে দুর্নীতির মামলায় উনি দণ্ডিত হয়েছেন সেখানে আদালত মানবিক দিকটা বিবেচনা করে নাই কারণ ওনারা যে গ্রাউন্ডে কথা বলেছেন যে ওনার স্বাস্থ্যগত কারণে উনি জামিন পেতে পারেন যেহেতু ওখানে সুচিকিৎসা পাচ্ছেন না কিন্তু ইতিমধ্যেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেলের যারা টিম তার চিকিৎসক যারা তাদের কাছ থেকে যে রিপোর্ট সেই রিপোর্টে তারা তাদের মতন করে যেহেতু সাবমিট করছে প্রোভাইড করেছে স্বাভাবিক কারণে সেই জায়গাটায় শারীরিকভাবে উনি হয়তো বা এমন কোনো কিছু না যে কারণে আদালত নেয় নেয় তার চেয়েও বড় কথা হলো এই জায়গাটায় এমন কোনো ম্যাটার নাই যে ম্যাটারের কারণে বেগম খালদের যে জামিন পেতে পারে এটা হলো সার্বিক পরিস্থিতি এখন এরপরে যদি আপনি আসেন যে জামিনের বাইরে বিএনপির কি রাজনীতি হতে পারে এটা সেটা বিএনপির বিষয় তবে আমি মনে করব যেহেতু আদালতে বিষয়টাকে সেটেল করেছে আদালতের উপরে আমাদের নাগরিক হিসাবে সকলের শ্রদ্ধা রাখা উচিত আদালত কারো ব্যক্তির জন্য একজন ব্যক্তির জন্য এক রকমের আইন হবে অন্য একজনের জন্য আরেক রকম হবে সেটা তো নয় তবে সর্বজনীনভাবেই আমরা মনে করি আজকের বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন নিরপেক্ষ তার দৃষ্টিতেই কাজ কাজ করছেন সেই কারণে আমি মনে করি এটাকে বরঞ্চ বিএনপি রাজনৈতিকভাবে হ্যাঁ এখন বেগম জিয়ার মুক্তিটাই একটা দলের রাজনীতি হতে পারে বলে আমি তো মনে করি না দেশে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অনেক রকমের ইস্যু আছে অনেক রকমের সমস্যা থাকে সে নিয়েই বরঞ্চ বিএনপির কথা বলা উচিত রাজনীতি করা উচিত এটাকে জিম্মি করে এটার দ্বারা আমার কাছে মনে হয় আগামী দিনে কোনো ইতিবাচক ফল বিএনপি অর্জন করতে পারবে না কারণ বাংলাদেশের মানুষ আমি প্রায়শই বলেছি যে লুবাই আপনার সতে এর আগের সতেও আমি বলেছিলাম যে আপনি যদি মনে করে থাকেন বিএনপির নেতারা বা কর্মীরা অনেক সময় বলে থাকেন যে বেগম খালদা যে যখন এই জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের দুর্নীতির দায়ে দণ্ডিত হয়ে গেলেন তখন ওনারা আমাদেরকে হুঙ্কার দিয়েছিলেন সরকার বলেন দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে তখন তারা হুঙ্কার দিয়েছিল যে দেশটায় মানে একটা লঙ্কা কাণ্ড ঘটে যাবে না আমি প্রায়শই বলি যদি বিএনপির নেতারা প্রায়ই বলেন যে নব্বই পার্সেন্টের বেশি তাদের সমর্থন তাদের সাথে আছে তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে ঢাকার শহরে আমরা কমপক্ষে দুই কোটি মানুষ বাস করি সেই দুই কোটি মানুষের যদি এক পার্সেন্ট মানুষ তাদের বয়স রেস করত তাহলে মনে কর দুই লক্ষ মানুষ ঢাকার শহরে একটা মিছিল করার কথা ছিল এই রকমের কোনো আমরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখলাম না কারণটা হলো এই বাংলাদেশের মানুষ দৃশ্যত দশটি বছর আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এবং একশতবারের বেশি বেগম খালদা জিয়া 
সময় ক্ষেপণ করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের কাছে এটা দৃশ্যত প্রতীয়মান হয়েছে বেগম খালেদা জিয়া জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এবং জিয়া অরফানাস ট্রাস্ট এই মামলায় উনিশ সত্যিকার অর্থেই দুর্নীতির সাথে জড়িত যে কারণে আজকে বাংলাদেশের মানুষ তাদের এই যে হুঙ্কারে যেমনিভাবে নেমে যাচ্ছে না এবং এই যে মানবিক বলে বা এই যে বিষয়গুলো এটা রাজনীতিতে রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থার প্রধান নির্বাহী সে হবে যে কিনা শপথ নিয়ে থাকেন আবেগ বা অনুরাগের বশবর্তী হয়ে এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না সেই জায়গাটা আমি মনে করি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে মনে করি আমরা সর্বোচ্চ জায়গায় যেখানে যেতে চাই সে জায়গাটা যদি নীতি এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চাই সেই জায়গাটা বরঞ্চ আমাদেরকে রাষ্ট্র সরকারের প্রধান নির্বাহী ব্যক্তি যে হবে সে সকলের চেয়ে অনেক কিছুর ঊর্ধ্বে থাকা উচিত এবং আমি মনে করি তার মধ্য দিয়ে থেকেই আগামী দিনের যে নেতৃত্ব আসবে তারা চিন্তা করবে আমি সরকার প্রধান হিসাবে আমি বরঞ্চ জবাব দিয়ে তার বেশি মুখোমুখি হতে হবে সেই কারণে আমাদেরকে রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আমাদেরকে এখানেও লার্নিং লেসন আছে বলে আমি বিশ্বাস করি জি আজ বাবার আপনার কাছে মিশা হাবিব রহমান হাবিব গত কয়েকদিন ধরেই আমরা দেখছি যে বিএনপি বা চুপচাপ বিএনপি বিশেষ করে তাদের আইনজীবীর অংশ ওটা আদালত প্রাঙ্গণে বেশ সরব এবং পত্রপত্রিকায় নিয়মিত খবর আসতে আসছে যে বিএনপি আন্দোলনের কৌশল নির্ধারণ করবার চেষ্টা করছে গতকালকের উপরেই আসলে নির্ভর করবে তারা কি করবে নানা করবে নানান ধরনের কর্মসূচি কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ নেতা স্থায়ী কমিটি তারা ইতিমধ্যেই সংসদ সদস্যদের পাওতে করে রাজপথে নামবার কথাও বলেছেন স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়শ্বরচন্দ্র রায় সো এখন তো একেবারেই একজস্টেড মানে এর পরে তো আর কোনো স্কোপ নাই পিএনপি এখন কি করবে সেটি এখন সবার কাছে প্রশ্ন এবং আমরা গত কয়েকদিন ধরেই দেখছি যে বিএনপি এটিকে এক দফার আন্দোলনও করতে হিসেবে দাঁড় করাতে চাইছে কিন্তু মনিরুজ্জামান মনির যেমনটা বলছিলেন যে এই এক দফার আন্দোলন মানুষ কতটা গ্রহণ করবে সেটি একটি প্রশ্ন আর দ্বিতীয় কথা উনি আরেকটি পয়েন্ট বলেছেন এটিও খুব প্রণিধানযোগ্য যে আইনজীবীরা বলেছেন যে মানবিক কারণে তাকে মুক্তি বা জামিন দেয়া তাহলে প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে মানবিক কারণে ধরেন লিগ্যাল পয়েন্টস কি নাই ওনার ফেভারে জামিনের পক্ষে মানে কোনো লিগ্যাল গ্রাউন্ডস কি নাই সেটি একটু বোঝার বিষয় মানে মানবিক কারণটি আমরা আদালতের যেগুলো বর্ণনা গণমাধ্যমে পেয়েছি সে সেখানে প্রধান করে তুলে দেওয়া তুলে তুলে ধরা হয়েছে আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে চ্যানেলের সংবাদ দর্শক শ্রোতা দেশে দেশের বাইরে যারা দেখছেন তাদেরকে অংশাচার্য সালাম শুভেচ্ছা এবং বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা যে স্বাধীন করতে গিয়ে যারা জীবন দিয়েছেন যারা মুক্তি আহত হয়ে আছেন তাদের প্রতি সহমত জ্ঞাপন করে আসলে আমি আজকে আপনার সামনে কি বলবো জাতি আজকে কি দেখল আমরা প্রতিনিয়ত দেখি সরকারের পক্ষ থেকে সরকারের মন্ত্রী সর্বোচ্চ পদে থেকে বলা হয় যে বেগম খালদেজিয়া দুর্নীতি করে এতিমের টাকা চুরি করে খেয়ে তারেক রহমান এবং বেগম খালদেজিয়া দণ্ডিত হয়েছেন তো এতিমের টাকা চুরি খাওয়ার ব্যাপারটা পরে আসি আমি টাকা তো এখনও টাকা আছে যেটা খরচ হয় নাই সেটা চুরি কীভাবে হলো কীভাবে খেলো আমি বুঝি না আর আজকের বিশেষ করে যেটা জিয়াস চ্যারিটেবল ট্রাস্ট যেটা এটা কোথায় দুর্নীতি হলো কার টাকা এটা কি দেশের মানুষের টাকা না এটাকে আওয়ামী লীগের টাকা না এটাকে জনগণের টাকা নাকি বিদেশের টাকা না ইতিমধ্যে এটা তো কারোর টাকা না এটা টোটালে একশো থেকে একশো পার্সেন্ট বিএনপি নেতা কর্মীদের টাকা দিয়ে চাঁদা দিয়ে তাদের টাকা দিয়ে সেখানে বিয়াল্লিশ কাটা জমি কেনা হয়েছে জিয়াস চ্যারিটেবল ট্রাস্টের জন্য যেমন বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের জন্য জমি কেনা আছে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন থেকে শত শত কোটি টাকা কিন্তু গরিব অসহায় যে সমস্ত কর্মী নেতা আছে তাদেরকে সহায়তা দিয়ে থাকে সেরকম একটা উদ্দেশ্য নেই যে আর রহমান চ্যারিটেবল ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছিল সেই জমির টাকাটা মালিককে যে টাকাটা দেওয়া হয়েছে এখন তো সরকারের নিয়ম আছে এক একটা জায়গায় জমি মূল্য নির্ধারণ করে দেয় তারা দেওয়ার পরেও কিন্তু কিছু জমি সামনে থাকে কিছু জমি পিছনে থাকে ওই নির্ধারণ করার পরেও কিছু টাকা বেশি দিতে হয় যেখানে জমি পজিশনটা ভালো বেশ তেমনি হবে জমির মালিককে খোঁজ যাকে এক কোটি তেইশ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে চেকের মাধ্যমে চুরি করে না গোপনেও না এখন এই জায়গায় ধরেছে যে এই টাকাটা কোথা থেকে আসলো বাদ বাকি টাকা নিয়ে কিন্তু কথা নেই যেমন জিয়া অর্থনৈতিক ট্রাস্টের চার কোটি একচল্লিশ লক্ষ টাকার ভিতরে যেটা আপনার আমাদের মোস্তাফিজ রহমান গিয়ে বাঘাঘাটে যে চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ই করে অর্থনৈতিক ট্রাস্ট করেছে সেটা নিয়ে কিন্তু মামলা হয়নি কেন ওটা একটা অবকাঠ আছে মামলা হয়েছে বাদ বাকি এইটা যে টাকা অবশ্য টাকা টাকায় রয়ে গেছে তো জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের তো এই টাকা তো কারোর টাকা না এই টাকা তো খরচ হয়ে জমি কেনা জমি আছে যারা বিচারক আছে তাদের বিরুদ্ধে কথা হলে কোর্ট হয়ে যায় হওয়ার পরেও তারপরে বলতে হয় এটুকুই যে আমাদের আইনজীবীরা বলছে মানবিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে জামিন দেওয়া হোক এটা তো মেডিকেল গ্রাউন্ডে যেহেতু এই সাজাটা দেওয়া হয়েছে রাজনৈতিকভাবে আইনের দ্বারা এই সাজা হয় না আমার টাকা দিয়ে আমি জমি কোথায় কিনব কোথা থেকে কিনব কার কাছ থেকে কিনব কি করব মাছ চাষ করবো না ব্যাঙ্ক চাষ করবো না পুকুর চাষ করবো না আমি ইরিক ধান চাষ করবো এটা আমার ব্যাপার তো ট্রাস্ট হ্যাঁ ট্রাস্ট গঠন ট্রাস্ট যেন গঠন হল না চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এই টার্মটা না এসে আমাদের টাকায় যেমন একটা জমি কিনতাম তাকে ধরার কোনো সুযোগ ছিল ট্রাস্টের এন কেত যে দেশে দুর্নীতিতে প্রতিদিন এখানে তো কোনো দুর্নীতি হয় নাই আমার টাকায় দিয়ে আমি জমি কিনেছি সেখানে আমি টাকা দিয়েছি এতে তো কোনো দুর্নীতি নাই এখানে এবং এইটা আমি দেখেছি তো আজকে জামিনটা কেন দিল না এর আগে যখন উচ্চ আদালতে যখন আসলো তখন বলেছিল যে এই মামলা মানে ভিক্টিমের অপরাধ গুরুতর কি গুরুতর অপরাধ এখানে চুরি হলো না কারোর টাকা না জনগণের টাকা না সরকারের টাকা না গুরুতর অপরাধ কি করে হলো তাকে জামিন দেওয়া যাবে না তো যেহেতু এটা পলিটিক্যালি তাকে সাজা দেওয়া হয়েছে সেই কারণেই আমাদের আইনজীবীরা বলেছেন যে মানবিক কারণে তার স্বাস্থ্য কথা কেন তাকে জামিন দেওয়া হোক কারণ এটা তো শাস্তি হওয়ার উচিত না শাস্তি হয় না বাংলাদেশে এরকম যদি মামলা হয় আগামী দিনে আমি তো মনে করি যে এখন দেশের যে অবস্থা চলছে প্রতিটি ক্ষেত্রে ধরেন আমরা সোনা থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা সেক্টরে বারবার একই কথা বলতে ভালো লাগে না তারপর আজকে দেখেন না আজকের উপরে বালিশ কেন্দ্রের কেন্দ্রে তেরো জন কিন্তু ইয়ের ই হয়েছে সাজা হয়েছে মানে গ্রেপ্তার হয়েছে যারা আপনার হলো ইঞ্জিনিয়ার তাদের তাহলে তারা গ্রেপ্তার হবে কেন এই গ্রেপ্তারকে মন্ত্রী হবে না এই গ্রেপ্তারকে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে হবে না অবশ্যই হবে হতে হবে একদিন এখানে একটা সুনির্দিষ্ট দুর দুর্নীতি এখানে বিনা কারণে নিজের টাকা খরচ না করে যদি সেই টাকা দুর্নীতি সাজা হয় হতে হবে একদিন একদিন হবে কেন হবে বলি বর্তমান সরকারের সরকার আমার হবে না তাহলে বর্তমান অবশ্যই আমরা শুনি চিরদিন তার আমলিক আসতে কোনো থাকবে না আজকে চিন্তা করেন একটা নিন্দনীয় ঘটনাটা এবং আরেকটা নিন্দা করেন যেমন ধরেন কালকে অং সান সুকি একসময় তিনি নোবেল পেয়েছিলেন শান্ত সে কালকে কত বড় মিথ্যাচার করলো যে না আমার দেশে তো কোনো ই হয়নি আমার দেশে তো কোনো ওই ধরনের গণহত্যা হয়নি আর সেরা আক্রমণ করেছিল আমার সেনাবাহিনীর তিরিশটা চৌকির উপরে আমরা তাদের সেই ব্যাপারে তাদের বিদ্যমান ব্যবস্থা নিয়েছি মাত্র আজকে কেনই কথাটা বলতে পারলো এই প্রথম যেদিন রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আসে প্রথমে টেলিভিশনে আমার সম্ভবত মনে আছে এসে টেলিভিশনে প্রথম দিনে বলেছিলাম সরকার কি বলল এই বাংলাদেশ সরকার মিয়ানমার সরকার সাথে একমত পোষণ করলো হ্যাঁ তাদের উপর আক্রমণ হয়েছে সেখানে তো তারা ব্যবস্থা নিতেই পারে সন্ত্রাসীদের উপরে এবং নরেন্দ্র মোদী নিজে পার্সোনালি বলল যে হ্যাঁ এই অধিকার বারমার আছে আমি সেদিনই বলেছিলাম টক শোতে প্রথম দিনেই এই যে আজকে যে কথাটি সরকার বলল এর দেশ যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আল্লাহবাগ সেই জানায় কারণ আমি বলেছিলাম আশার এমন কোনো ক্ষমতা নেই আজকে অনশান সুখী যে কথাটা বলছে যে তিরিশটা থেকে আশা আক্রমণ করে তারা দায় স্বীকার করছে আমি ওই দিন বলেছিলাম আশার এই ধরনের ক্ষমতা তারা অর্জন করেনি যে তিরিশটা থেকে অ্যাট এ টাইমে তারা আপনার ওই সুখিতে আক্রমণ করবে এই যে সরকারের ব্যর্থ নীতি এবং এই যে সরকার ভারত সমর্থন দিয়ে দিল মিয়ানমারকে আমাদের সরকার দিয়ে দিল দিয়ে আজকে আমাদের নাকা নিচু বানিয়ে খেতে হচ্ছে তো এই দেশে আমি বলি যে আজকে অনশান সুখী বলেছে বলেই আমরা সারা পৃথিবী নির্বাক হয়ে गणअनशन कर मानवबंधन करो पता प्रदर्शन करवेश कर আজকে মানে এই সব কর্মসূচি লক্ষ্য কি না না আমার লক্ষ্যটা এইটি আজকে আপনি ধরেন আজকে আপনি অনলাইনে আপনার ইয়ে নেন ভোটাভুটি নেন বাংলাদেশ আমি নাইনটি পার্সেন্ট অন্যদের মতো বলবো না অন্তত সিক্সটি থেকে সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট মানুষ বলবে বেগম খালদা থেকে এই মামলায় জামিন না দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট মানুষ বলবেই এখন এই মানুষগুলি আমরা আমাদের এই শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আমরা জনমত যেভাবে ক্রিয়েট হবে সেই জনমত ক্রিয়েটের মধ্য দিয়েই এই সরকার ধরেন অত্যাচারের একটা সীমা থাকে অত্যাচার করতে করতে এমন একটা পর্যায়ে এমন একটা ভুল করতে বাধ্য হবে সরকার জনমতের কথা বলছেন ভোটে তো সেই জনমত না না ভোট হয়েছে নাকি আচ্ছা ভোট তো হয় নাই ভোট তো কোনো এবং ভোট যা হয় না তার প্রমোদ রাহাত খান মেয়ে নিজেই বলেছে আমরা জাতীয় সংসদে ভোট দিতে পারে নাই উপজেলাতেও পারে না ইউনিয়ন কাউন্সিলে পারে না পৌরসভাতে পারে না বলেছি তো ভোট দিতে পারলে দেখেন তার রেজাল্টটা কি আসে মিস্টার মনির কি কিছু অ্যাড্রেস করবেন আমি প্রশ্নে যাব আন্দোলন করবে তার মানে আমরা যারা 
আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত বা এদেশের বিএনপির বাইরের যে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো দুই হাজার তেরো চোদ্দো পনেরো সালে বিএনপির যে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তৈরি করেছিল বাংলাদেশে যার মধ্য দিয়ে বিএনপির হাজার হাজার অপরাজনীতি তাদের অপরাজনীতির কারণে বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মী তাদের নামে মামলা জেল জুলুম এই যে রাজনীতিটা করেছেন সেই কারণে তো বিএনপির আজকে শক্তির ক্ষয় হলো এবং দুই হাজার তেরো চোদ্দো পনেরো সালে আমরা যখন আগুন সন্ত্রাসের কথা বললাম সেই কথাটার মধ্য দিয়ে বিএনপি আজকের তাদের স্টেটমেন্ট প্রমাণ করে যে বিএনপি যে অগণতান্ত্রিক অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করেছিল সেটা আজকের প্রেক্ষাপটে সে ওনারা স্বীকার করছেন যে ওনারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে যাবে তার মানে ওনারা অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে ছিল আর একটা বিষয় হাবিব ভাই বলেছেন রাজনৈতিকভাবে সাজা এখন মামলাটা যদি বেগম খালেদা জিয়ার এই যে তেরো চোদ্দো পনেরো সালে যে অগণতান্ত্রিক এবং তার নির্দেশে গোটা বাংলাদেশে যে জ্বালাও পোড়াও হয়েছিল সেই মামলার মধ্য দিয়ে যদি আজকের বেগম খালেদা জিয়া দণ্ডিত হলে হতেন তাহলে আমার ভাই হাবিবুর রহমান হাবিব বলতে পারতেন যে উনি রাজনৈতিকভাবে রাজনৈতিক মামলার শিকার আর একটা বিষয় বলছেন ট্রাস্টের ব্যাপার হাবিব ভাই আমার চেয়ে সিনিয়র আমি ওনার কর্মী উনি ছাত্র লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন হাবিব ভাই ট্রাস্টের কিছু নিয়ম আছে আপনি দেখবেন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওটা ট্রাস্টির মধ্য দিয়ে চলে সেই ট্রাস্টি যে ব্যক্তি ওই প্রতিষ্ঠানের মালিক সেও কিন্তু ট্রাস্টি মেম্বার হয় উনি ইচ্ছা করেই ওই প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা যত্রতত্র নিতে পারেন না খরচ করতে পারেন না এটা হলো ট্রাস্টির নিয়ম এখন আপনার জি জিয়ার চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এবং জি অরফেন্স ট্রাস্টের যে বিষয়টা বলছেন একটা হলো বাহির থেকে টাকা পেলেন আর একটা আপনাদের কর্মীরা দেয় সেইভাবে একটা ফান্ড তৈরি করে আপনার চলেন এখন দাঁড়েন ব্যাংকিং সেক্টরে মনে করেন আমার মিসেস ব্যাংকে জব করে তার কিন্তু ফান্ড লাগে তো ফান্ড গভর্নমেন্টের বিভিন্ন মনে করেন তৃতীয় সহ বিদ্যুৎ জ্বালানি সেক্টরের এরা টাকাগুলো বিভিন্ন প্রাইভেট ব্যাংকে দেয় সেই ব্যাংক যদি বাংলাদেশ ব্যাংকের যে নির্দেশনা থাকে তার বেশি যদি বাইরে যে কোনো প্রাইভেট ব্যাংক বেশি টাকা দিয়ে থাকে সেটা যদি প্রমাণিত হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই ব্যাংকে জবাব দিয়ে তার মধ্যে আনতে হয় আপনার জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এবং জিয়া অরফানাস ট্রাস্টের টাকাটা এই রকমের বিভিন্ন ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে ঘুরেছে হাবিব ভাই আমাদের ভুলে গেলে চলবে না এটা অনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং বেগম খালেদা জিয়া সজ্ঞানের সাথে এটা জড়িত ছিল এখন আপনারা যদি এই যে ডিফেন্ড করতে পারবেন না বিদায় বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার এই মামলা দশটি বছর ঘুরল একশো একশো বারের উপরে অধিক সময়ে বেগম খালেদা জিয়া নিয়েছেন এই কারণে নিয়েছেন বিএনপির যারা সিনিয়র আইনজীবী অর্থাৎ ব্রিস্টার মধুদ আবেদ জয়নাল আব্দিন খন্দকার মাহবুব হোসেন ওনারা জানতেন এই মামলায় বেগম খালেদা জিয়ার সাজা হবে দ্যাটস ওয়াই ওনারা বেশি সময় নিয়েছে এটা হলো চিরসত্য কথা এবং এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনার যদি অন্য কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চান সে দাঁড় ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর কোনো সুযোগ নাই আসেন হ্যাঁ বাল রূপপুর বালিশ কাণ্ড যে ঘটেছে আমি বলছি না বাংলাদেশ দুর্নীতি হচ্ছে না দুর্নীতি নেই আমি এটা একশো পারসেন্ট আমি ক্লেম করছি না আমি হানড্রেড পারসেন্ট আমি সততা সহিত কাজ করতে পারছি এটা স্বীকার করছি না কিন্তু রূপপুর পালি বালিশ কাণ্ডের সাথে যারা জড়িত ইতিমধ্যে তারা আইনের আওতায় চলে এসেছে এবং আপনি বলছেন মন্ত্রীরা কেন গ্রেপ্তার হবে না অবশ্যই যদি সেখানে মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট থাকে মন্ত্রী গ্রেপ্তার হবে মন্ত্রী কেন গ্রেপ্তার হবে না এদেশে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আজকের বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে একটি ইতিবাচক ধারা বাংলাদেশের রাজনীতিতে আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান একজন মানুষ আমি শেখ হাসিনার একজন রাজনৈতিক কর্মী ওনার মতো একজন মানবিক মা ওনার মতো একজন আদর্শিক নেত্রী এবং ওনার মতো একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং উনি ক্ষমতায় থাকালীন সময় তার দলের যে সমস্ত নেতা কর্মী অনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত সেটা উনি পাবলিক মিটিংয়ে বলে দলের সম্মেলনের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলেন যে আমি লবণ এবং বাতকে সেই সৎ উপার্জনের পয়সা দিয়ে যে চলতে চাই সেখানে গর্বের কিছু আছে দুর্নীতির টাকা দিয়া ফুটনি করার দরকার নাই এটা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলতে পারেন করতে পারেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা একটি ইতিবাচক ড্রাইভ বাংলাদেশকে দিকে নিয়ে যাচ্ছেন সেই জায়গাটায় আমাদের সকলের উচিত আপনি আমি আমরা সবাই তার কর্মী ছিলাম আসি সেই জায়গাটায় আমাদের একটা ইতিবাচক মানসিকতা পোষণ করা উচিত বেটার বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য উন্নততর একটি বাংলাদেশ বিনির্মাণ আজকের বাস্তবতায় আমরা অনেক কিছুই অনেক কিছু বলতে পারি কিন্তু নতুন বাংলাদেশ যে বাংলাদেশের স্বপ্ন শেখ হাসিনা আমাদেরকে সামনে দিচ্ছেন দুই হাজার একুশ সালের বাংলাদেশ একচল্লিশ সালের উন্নততর রাষ্ট্র ব্যবস্থা দুই হাজার একশো সালের প্ল্যানেট ব্যবস্থা এই বাস্তবতারা শেখ হাসিনার দ্বারাই কার্যকর সম্ভব সেই কারণে আমাদের দলের নেতাকর্মী মন্ত্রী অনেকের ত্রুটি বিচ্ছিতি থাকতে পারে কিন্তু যে ড্রাইভিং সিটি আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জনতী শেখ হাসিনার উপরে আমাদেরকে সকলকে ইতিবাচক সম্মতি দিয়ে তার পাশে দাঁড়ানো উচিত বলে
আমরা দেখলাম যে সূচি সেখানে গেলেন আমরা দেখলাম সেখানে মিয়ানমারের পক্ষে বা মিয়ানমারের জনগণ বলি বা নাগরিকরা বলি সিভিল সোসাইটির প্রচুর মানুষ ওই আদালত প্রাঙ্গণের বাইরে অবস্থা নিয়েছেন যদিও রোহিঙ্গাদের পক্ষেও বিভিন্ন দেশের মানুষরা সেখানে প্ল্যাকার সহ নানাভাবে কিন্তু আমরা বাংলাদেশের ভেতরে বাইরে বা ওখানেও খুব একটা প্রতিনিধিত্ব মানুষের সরকারিভাবেও দেখিনি আওয়ামী লীগ বিএনপি কারোই সেরকম কিন্তু আমরা অন্যান্য দেশে বিভিন্ন সময় দেখি যে একজন নেতা গেলো আওয়ামী লীগ বিএনপির স্থানীয় কমিটিগুলো বা নেতা নেত্রীরা হুমড়ি খেয়ে পড়েন কিন্তু এই জায়গায় কিন্তু আমরা কারো অবস্থান দেখলাম না এটি আমার একটা প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে ভারতের এনআরসি নিয়ে অনেকদিন ধরেই কথা হচ্ছে দুপক্ষই আশ্বস্ত করছে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক ধরনের পুশিং চলছে এবং একটা বাংলাদেশের জন্য রোহিঙ্গাদের মতোই একটা থ্রেট কোনো কোনো অংশে তার চেয়ে তো বড় থ্রেট হয়তো হয়ে দাঁড়াবে এবং সেই সঙ্গে ভারতের যে নাগরিকত্ব আইন যেটি সংশোধন হলো ভারতীয় লোকসভা এবং পরে রাজ্যসভায় সেটি পাশ হয়েছে এই আইনটিও এক আর্থে বাংলাদেশকে আসলে আন্ডারমাইনই করা হয়েছে বাংলাদেশের জন্য আমার কাছে মনে হয় অনেকের কাছেই মনে হয় যে এটি অসম্মানজনক একটা ভাবি দেখিয়ে আসলে এই আইনটি সংশোধন করা হয়েছে সেই জায়গাটি তো আমরা কোনো পক্ষেরই সেই অর্থে সোচ্ছার কোনো বক্তব্য দেখতে পাই নাই সো এই জায়গায় আপনাদের যে ইউনিটি এক ধরনের যদি অনেক জায়গায় অনেক্য আছে এটি ঠিক বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকদের জন্য খুব একটা বোধগম্য নয় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর গতকাল তিন দিনের সফরে দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের সেটিও হঠাৎ করে কালকেই বাতিল কালকেই ফ্লাইট ছিল কালকেই বাতিল করা হয়েছে সো আমি একটু আপনাদের দুজনের কাছে ছোট ছোট করে শুনতে চাই তারপরে অন্য প্রসঙ্গে যাব অমসের সূচির ব্যাপারটা জিল্লুর ভাই আমি খুব কষ্টের সহিত বলি আমি জানি না নোবেল পিস কমিটি যারা ওনাকে বিবেচনা করেছে এবং একসময় বাংলাদেশের মানুষ আমিও একজন রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মী হিসাবে এক প্রকারের একটা মানসিক সমর্থন সব সময় ছিল বা যদি বলেন আমি সৃষ্টিকর্তা বলে মোহন রাবুল আলমকে বিশ্বাস করি ওনার কাছেও বলেছি যে ওনার মুক্তি এবং গণতন্ত্রের আইকন হিসেবে ওনাকে আমরা জানতাম কিন্তু বাইকের নির্মম পরিহাস দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্যি কি নিষ্ঠুর কি নির্মমভাবে আইসিজিতে দাঁড়িয়ে এগুলোর কথাগুলো কিছু অস্বীকার করে যাচ্ছেন ওখানে নাকি গণহত্যা হয়নি এটা হলো আমাদেরকে ক্ষমতা যে আর্মি তাকে বছরের পর বছর নির্যাতন করলো তাকে বছরের পর বছর গ্রেপ্তার করে রাখলো সেই আর্মি একটি মানে নির্মম নিষ্ঠুর কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করলো সেই আর্মির পক্ষে যখন অংশান সূচিরা দাঁড়ায় তখন বাংলা কোনো স্বাভাবিক মানুষ কোনো বিবেকবান মানুষ রাজনীতিবিদদের কাছে ক্ষমতাটাই মুখ্য কারণে আপনারা সেই কথা যদি জিল্লুর ভাই বলেন তাহলে আমাদের দশ এগারো লক্ষ মিয়ানমারে রাখায় মুসলমানদেরকে বাংলাদেশে একটি ছোট্ট ভূখণ্ডের অধিকারী আমরা সেই জায়গাটায় বঙ্গবন্ধু কন্যা জনতি শেখ হাসিনা রাখাইন মুসলমানদেরকে আশ্রয় দিত না মানবিকতার যদি পরিচয় না দিত তাহলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা এখানে যে আসার মধ্য দিয়ে আমাদের অর্থনৈতিক চাপ আসবে সার্বিক যে চাপ আসবে সেটা বিবেচনা করার পরও তো বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে তাহলে সেটাই শুধুমাত্র যে ক্ষমতার জন্য সমস্ত মানুষ এটা চিন্তা করে তা না মানবিক দিকগুলো আসে বিদেই তো আজকে গোটা দুনিয়ার কাছে শেখ হাসিনা একটি মানবিক রাজনৈতিক নেতা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এটা হলো অংশান সূচির ব্যর্থতা আমি মনে করি অংশান সূচি তার রাজনীতির জপানিকে পাত এখানেই ঘটিয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি আমার আমার প্রশ্ন ছিল আমরা কি করলাম আমরা কেন আসেন আপনি আসেন আপনি যদি সরকার আপনি হয়তো বিএনপি আপনি হয়তো বা দেখেন নাই কিন্তু আমি তো দেখেছি হয়তো বা আপনারা এটা দেখার ওই সুযোগটা হয় না বা ওই সময় আপনি ছিলেন না আমি নিউজে দেখেছি আইসিজি ওখানে যখন আপনার শুনানি হচ্ছে ওইটার যখন কথাবার্তা চলছে যখন গাম্বিয়ার মন্ত্রী যখন বক্তৃতা করেছে তখন বাংলাদেশের নাগরিকরা জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগান ধারণ করে ওখানকার হাজার হাজার নেতাকর্মীরা স্লোগান দিয়েছে সাধারণ মানুষ স্লোগান দিয়েছে উই ওয়ান্ট জাস্টিস আমি দেখেছি এবং একটা প্রাইভেট চ্যানেল একাত্তর একাত্তরের একাত্তর লাইভ করছে সময় চ্যানেল লাইভ করছে আমি দেখেছি ওই দেশে হয়তো বা এত বেশি মানুষ আমাদের দেশের অধিবাসী নাও থাকতে পারে এটাও একটা কারণ হতে পারে এরপরে আসেন আপনেন আরেকটা কি বলছেন ভারতের দেখুন ভারত গোটা দুনিয়ার এবং আমি নিজ ভারতের কাছে আমরা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে ওনাদের কাছে আমরা ওনাদের কাছে আমি নিরুক্তি এবং আমাদের যে সমর্থন এক কোটি মানুষদেরকে আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে কিন্তু ভারতের যে আদর্শিক 
রাষ্ট্র হিসেবে যেটা আদর্শিক রাষ্ট্র হিসেবে গোটা দুনিয়ার সামনে ভারত প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই ভারত আজকের ভারত নাই বলে আমি বিশ্বাস করি কারণ একটি অসাম্প্রদায়িক ভারতের কথা যদি ভাবেন গোটা দুনিয়া অন্য দেশে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান সকল দেশের মানে ছোট ছোট জাতি গোষ্ঠীর মানুষও যেখানে বছরের পর বছর যুগের পর যুগ শত বছরের যে ঐতিহ্য সেই জায়গা থেকে ভারত আজকে তারা সরে যাচ্ছে এবং তার মধ্যে থেকে গোটা দুনিয়াই নতুন করে আমরা যেমনিভাবে পাকিস্তানকে ঘৃণা করি ঘৃণা বরে প্রত্যাখ্যান করি ভারত যে এই রকমের যদি কর্মকাণ্ড তারা অব্যাহত রাখে তাহলে মনে হয় যে ভারতেরও সেই জায়গাটা যাওয়ার জন্য বেশি সময় লাগবে না আপনি একটি আদর্শিক রাষ্ট্র হিসেবে যদি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান সেই জায়গাটায় আজকে শুধুমাত্র বাংলাদেশ কেন বলেন বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান সকলকে অ্যাড্রেস করে বলছেন তার মানে কি এই বাংলাদেশ মানে ভারত মহাদেশ যখন ফোর্টি সেভেনে আলাদা হলো তখন তো আমরা একই সাথে ছিলাম তখন এখানকার মানুষ ওখানে গেছে এখানকার মানুষ এখানে আসে তার মানে আজকে যুগের পর যুগ যারা ছিল তাদেরকে ওখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে এই মানসিকতার মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র ভোটের হিসাব যে এখানকার মাইনরিটি যারা মুসলমান আছে ওরা বোধ হয় বিজেপি রে ভোট করে নর্মালা কংগ্রেস রে ভোট করে এই মানসিকতার মধ্য দিয়ে যদি চিন্তা করি তাহলে তো হবে না আপনাকে একটি মানে গোটা দুনিয়ায় গণতন্ত্রের সবচেয়ে বৃহত্তর দেশের নাম ভারত সেই জায়গাটা যদি বহুমাত্রিকতা না থাকে সেই জায়গাটা যদি আপনার অসম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনাটাকে আস্তে আস্তে নুজ হয়ে আসে সেই জায়গাটা মনে হয় যে আজকের যে বিজেপি যে জনপ্রিয়তা নিয়ে ক্ষমতা আসছে পাঁচ বছর পর সেই জায়গাটা থাকতে পারবে বলে তো মনে হয় না কারণ ইতিমধ্যে আপনার বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনের যারা লোক যারা কথা যদি না বলে থাকে ভারতের আসাম বলেন ত্রিপুরা বলেন বা কলকাতা বলেন তারা তো বিদ্রোহ করছে তারা তো তাদের বয়স রেস করছে আমি তো আশাবাদের জায়গাটা সেই জায়গাটায় দেখি ওটা তাদের অভ্যন্তরীণ ইস্যু আমরা আমাদের দেশ হিসেবে স্বাধীন দেশ হিসেবে আমরা কি করতে পারি আমি আমার ডিপ্লোম্যাটিক চ্যানেলে কথা বলতে পারি আমি আমার কূটনৈতিক চ্যানেলে কথা বলতে পারি কিন্তু আমি তো এখানে বিক্ষোভ করতে পারি না এটা হলো সরকার হিসাবে আমাদের অবস্থা এখন বিরুদ্ধ দল হিসেবে বিরুদ্ধ দলের যদি কোনো রাজনীতি থাকে সেটা তার সে তার স্টেটমেন্ট করতে পারে সেই জায়গাটায় বিরুদ্ধ দল হিসেবে আমরা যারা নিজেদেরকে দাবি করি আমরা কতটা পারফর্ম করি আমাদের এই সেন্টিমেন্টকে ধারণ করি না এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন আসছে তো আমি প্রথম মনের প্রশ্নের উত্তর দিই একটা ব্যাংকারের এর সাথে বেগম খালদা যেটা তুলনা করা চল না তাকে এই টাকাটা খরচ হয় নাই এবং এই টাকাটা আমাদের টাকা আমরা খরচ করেছি এটার সাথে ওই গুলো ট্রাস্ট বললাম ট্রাস্ট গঠন না করে দেওয়া এটা ধরা কারো কিছু ছিল না ট্রাস্টের কিছু নিয়ম আছে বলেই তো ধরছে কিন্তু এটা এমন কোনো মারাত্মক কোনো অপরাধ বলে আমি মনে করি না এই টাকা তো যেহেতু আত্মসাত হয়নি কোথাও কোনোটাই হয়নি যাক গেল এটা হলো কি যে আজকে যে মায়ানমারের যে ব্যাপারটা আসতে চায় আমি যদি একটা দুর্বল মানুষ হই তাকে সবল মানুষের কাছে আমি কিন্তু সবসময় নিজেকে একটু এই ভাব মানে তার সামনে কথা বলতে গিয়ে আমি ধীরে করব। আমি যে কথাটি বলে শুরু করতে চাই আবারও সেটি হলো যে যদি নরেন্দ্র মোদী যদি বার্মাকে সেদিন সমর্থন না করত যে বার্মার অধিকার আছে তার আত্ম অধিকার আছে তার ওখানে যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আছে তাদের নিয়ন্ত্রণ করার তাহলে বাংলাদেশ সরকার মানে ওইভাবে সমর্থনটা দিত না ভারতের পাশাপাশি সেদিন দিয়েছে এই দিয়ে যে সর্বনাশটা আমাদের হয়েছে আর আসার ব্যাপারে তাদেরকে আশ্রয় দেওয়ার উপায় তো কিছু ছিল না কিন্তু এখানে আসলো কেন আমার প্রথম প্রশ্ন আসলো ওটাকে আসতো না তো এর আগে দুইবার এসছে জিয়ার রহমান সময় একবার এসেছিল সেটা সফল কূটনৈতিক এর মধ্য দিয়ে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তাদের পাঠানো হয়েছে ম্যাডাম খালদা যখন ক্ষমতা আসেন তখনও একবার আসছিল কয়েক লক্ষ সেখানে তাদেরকেও পাঠানো হয় ফেরত পাঠানো হয়েছে এখন আসলো কেন তো আসার কথা ছিল না আশাটা আমরা নিজেরাই আমি একবার জোর দিয়েই বলি এই আশাটা আসতো না এই আশাটা আসার পেছনে আমরাই দায়ী আমাদের সরকার যদি চায়নাতে গিয়ে গভীর সমুদ্র বন্দর দেওয়ার জন্য সোনা দেওয়া দেওয়ার জন্য যদি এরকম চুক্তি বা কথাবার্তা বলে না আসত এবং পরবর্তী সময় এসে আমাদের বন্ধু রাষ্ট্রের কাছ থেকে মানে সম্মতি না পাওয়ার কারণে যখন ওটা প্রত্যাখ্যান করা হলো তারপর যখন তারা প্রস্তাব দিল যে আমরা জয়েন্ট ভেঞ্চার করব সেটাও যখন আমরা রাজি হলাম হলাম না তখন তাদের প্রয়োজনে তারা কিন্তু মায়ানমারের কাছ থেকে তারা কিন্তু এখন এই সেই সেই সুযোগটা তারা নিয়েছে আমরা দিলে হয়তো এই সুযোগটা তারা ওই জায়গায় নেওয়ার তাদের প্রয়োজন পড়তো না যার কারণে সেদিন ইচ্ছাকৃতভাবে বার্মার সরকার একটা সুযোগ পেয়ে গেল চায়নার সমর্থনটা এমনি তারা পেত আর বেশি পেয়ে গেল যে কারণে আমাদের কাছে ফেলে তারা পাঠিয়ে দিল তো এই মুহূর্তে রিসিভ না করার কোনো উপায় ছিল না কিন্তু আমরা দুর্বল সরকার যে কারণে ভারতও আমাদের পক্ষ নিল না এই সমস্ত কারণে চায়নাও আমাদের পক্ষ নিল না বিপক্ষে গেল এমনকি রাশিয়াও আমাদের পক্ষ সমর্থন অর্থাৎ তিনটা দেশ আজকে বাংলাদেশের সমস্ত অর্থনৈতিক যে সমস্ত কর্মকাণ্ড ম্যাক্সিমাম
আমরা তাদের অধস্তন কোনো কর্মচারী বা কর্মকর্তা বা আমরা তাদের দয়ায় আমাদের সরকার পরিচালিত হচ্ছে যে কারণে আমরা জোর করে কিছু কথা বলতে পারি না আর ভারতের যেটা এনআরসি যেটা হয়েছে এটা তারা বলছে যে এখানে একটা জিনিস আমি বলতে আমার সাদা মাটা যে কথাটা সেটা হলো উনিশশো পর কোনো মুসলমান ভারতে যায়নি আসলে দু একটা অন্য কোথাও তো আমার মনে হয় না ভারতে যেখান থেকে যে দেশ থেকে আলোচনা করো পাকিস্তান থেকে আসুক আফগানিস্তান থেকে আসুক আর বাংলাদেশ থেকে যাক হিন্দুরাই গেছে সেখানে নতুন করে এই যে আজকে আইন করে বলা এবং এখানে বলা হচ্ছে আবার তারা ব্যাখ্যাও দিচ্ছে তারা তো হিন্দু যারা তাদেরকে এখান থেকে আমরা সরাব না তো এই যে কথার মধ্যে তুমি যে কথাটা বললে সেই কথার সাথে আমি একমত যে ভারত উনিশশো সালে যে ভারতের ভাবমূর্তি ছিল যে ভারত এতদিন ধরে একটা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে সে প্রতিষ্ঠিত ছিল সে ভারত এখন অনেক দূরে চলে যাচ্ছে এখন ভারতকে যেমন আমরা মনে করি যে আমরা কেন সারা পৃথিবী ভারতকে ঘৃণা করা শুরু করবে বর্তমান ভারতের এই সরকারের যে নীতি সেই নীতির কথা কিন্তু আমরা কি করতেছি আমরা কিন্তু সেই সরকারকে সমর্থন করতেছি কেন করতেছি আমরা ক্ষমতায় থাকার জন্য আমাদের তো সরকারি দল বিরোধী দল দুপক্ষই মানে ক্ষমতায় থাকার জন্য আপনারা যেন ক্ষমতায় যেতে পারেন সেই জন্য চিরপ নীরব তো হচ্ছে আমরা আমরা অনেক কেন নীরব কিন্তু সরকারও যাই বলুক যেমন ধরেন এর আগে একটা নির্বাচন হল আমেরিকাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের সময় আমাদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে বিএনপির পক্ষ থেকে শকত মাহমুদ প্রখ্যাত সাংবাদিক সেটা কিন্তু কী হয়েছিল হেলালির পক্ষে আর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট সেই সময় সমর্থন করেছিল কাকে ট্রাম্পকে আমি একটা টক শুতে বলেছিলাম যে ট্রাম্প ঘোষণা দিচ্ছে যে আমি রাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট হলে আমি খেদায় দেব যারা বিদেশ থেকে যারা আসে তাদেরকে আমি বিতাড়িত করব আমরা তারপরেও তাকে সমর্থন করেছিলাম কেন বাংলাদেশের কূটনৈতিক কৌশল কেন্দ্রে হিলারি থাকলে পারে বিএনপির পক্ষে হিলারি যদি তাহলে বিএনপির পক্ষে সমর্থন দেবে যে কারণে আমরা নিজেদেরকে বিপদাপন্ন বিপন্ন করেও আমরা বিপন্ন হব জেনেও কিন্তু আমরা সেদিন ট্রাম্পের পক্ষে আমরা সমর্থন দিয়েছিলাম আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তাই আমি বলি যে আসলে ওই যে দিলীপ ভাই যে কথাই বলল ক্ষমতা থাকার জন্য আমরা নীতি আদর্শ যদি ভুলে গিয়ে সবসময় যদি আমরা ক্ষমতার পিছনে দৌড়াই ক্ষমতা তো চিরদিন থাকবে না আজকে অনুষ্ঠান সুখি যে আজকে সে সারা পৃথিবীতে তার যে সম্মানটা ছিল এই জায়গায় তো শেষ হয়ে যেতে যদি না আমার ক্ষমতা দরকার নেই তাহলে কিন্তু সে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে কিন্তু তার সম্মানের আমি একটু বলি আর আমাদের ব্যাপার যেটা হলো আজকে সরকার যেভাবেই বলো মন্দির যেভাবেই তুমি বল না কেন বাংলাদেশে যে তুমি যে কথাটা বললে তোমার সাথে আমি ওই কথা ওই কথাটার সাথে আমি এক ওই জায়গায় যে বঙ্গবন্ধু কিন্তু বহু কষ্ট করে দেশে স্বাধীন করার পর চেষ্টা করেছিলেন দেশটাকে একটা স্বনির্ভরতা নিয়ে যাওয়া কিন্তু সেদিন যারা আওয়ামী লীগ যুবলীগ আমরা তারা সেই সময় রাজনীতি যারা করতো পাশে তারা ছিল তারা সেদিন আমরা সেই কাজটি করতে দিয়েছিলাম দেই নেই যার জন্য উনি দুঃখ করে বলেছেন যেদিকে তাকাই সেদিকে চাটার দল যেদিকে তাকাই সেদিকে চোর আমি ভিক্ষা করে নিয়ে আসে চাটার দল চেটে খেয়ে ফেলে মানুষ পায় সোনার খুনে আমি পায় চোরের খুনে আজকের প্রধানমন্ত্রী উনিও কিন্তু দুঃখ করে বলেছেন কিন্তু যে আমাকে ছাড়া সবাইকে কেনা যায় আজকে যে ওনার ওনার ইচ্ছা যতই প্রবল থাক না কেন আজকে বাংলাদেশের দুর্নীতি যেভাবে ছড়িয়ে গেছে এত দুর্নীতি করার পর আর এই ধরনের অনৈতিক লোকজন তুমি চিন্তা করতে পারো তুমি তো ছাত্রী করেছো আমাদের ছাত্রীকে প্রেসিডেন্ট ছিলাম অস্বীকার তো করার উপায় নেই কিন্তু সেই ছাত্রীকে প্রেসিডেন্ট সেটা কিন্তু ওই তো কি ইম্পেসমেন্ট যেমন হয় তারা হয়ে গেল লজ্জা ব্যাপার যুবলীগের প্রেসিডেন্ট চেয়ারম্যান এত প্রভাবশালী তার বিদেশ যাত্রা বিদেশ থেকে স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রেসিডেন্ট ছিল তারা তো খারাপ ছিল না তো অত খারাপ তো তারা ছিল না তারা তো আন্দোলন সময় করেছে কেন তারা অন্যদিকের দিকে গেল কেন তাদেরকে সরিয়ে দিতে হলো কারণ আজকে আমি যে ছাত্রলীগ যুবলীগ যে স্বেচ্ছাসেবক লীগকে দিয়ে আমি রাতের বেলা ভোট কাটালাম এবং সারা তখন চোখের সামনে দেখতেছে মন্ত্রীরা বড় বড় দুর্নীতির সাথে জড়িত তাদের কিছু হচ্ছে না বা তারা অর্থ উপার্জন করেই যাচ্ছে আগুন নির্বাচন করতে হলে পাঁচ কোটি দশ কোটি টাকা লাগবে তখন এরাও সরল প্রাণ ছিল আমি তাদেরকে চিনি এই সরল প্রাণ ছেলেগুলি আর আওয়ামী লীগ যারা ছাত্রলীগ করে যারা তাদের তাদের গর্বের বিষয় এইটি যে ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে আসার পর তাদের একটি টাকাও কোথাও থেকে আনা লাগে না সংগঠন চালানোর জন্য সমস্ত টাকা যত টাকা লাগে প্রয়োজনে তত টাকা কিন্তু পার্টির পক্ষ থেকে সভানেত্রীর পক্ষ থেকে সেখানে পক্ষ থেকে দেওয়া হয় তারপরে সেই ছাত্রলীগ কেন দুর্নীতি চলালো কেন জাহাঙ্গীরনগর বিষয়ে চাঁদা চাইলো এবং তারা কিন্তু জনগণের কাছে চায়নি কিন্তু এটা কিন্তু সুন্দর একটা টার্ম তার ব্যবহার করেছে ফেয়ার শেয়ার কার কাছে এসে যে ঠিকাদার কাছ থেকে কোন ঠিকাদার যে ঠিকাদার তিনশো কোটি টাকার কাজ পাঁচশো কোটি টাকা দিয়ে নিয়েছে সেখান থেকে একটা শেয়ার চেয়েছে এবং সেই বিশ্ব দলের ভাইস চ্যান্সেলার যখন টাকা ভাগ করে দেয় ছাত্রলীগের যখন ইউনিট বলে যে আমাদের ইটটা ভালো কেটেছে তখন তিনি অনুপ্রাণিত হতেই পারে
যদি এখন খানিকটা স্তিমিত অনেকেই মনে করেন ছাত্র লীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সরিয়ে ফেলা হলো যুব লীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগের উপর দিয়ে অনেক ঝড় গেল এবং চারটে সহযোগী সংগঠনের ইতিমধ্যেই সম্মেলন হয়ে গেছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সামনে বিশ একুশ তারিখ সম্মেলন এবং সেখানে এই শুদ্ধি অভিযান প্রক্রিয়া কতটা কাউন্সিলের মধ্য দিয়ে দেখা যাবে সেই প্রসঙ্গটা একটু বুঝতে চাইবো আমরা এবং আসলে এই শুদ্ধি অভিযান এই যে নতুন নতুন মুখ কারণ আমরা লক্ষ্য করছি যে দু হাজার আটের পরে শেখ হাসিনা এই পর্যন্ত তিনবার ক্যাবিনেট করলেন প্রতিবারই তিনি চেষ্টা করেছেন চমক দেখাতে প্রতিবারই তিনি একেবারেই তৃণমূলের সঙ্গে সংযোগ আছে বা তৃণমূল থেকে উঠে আসাদের সামনের শাড়িতে নিয়ে এসছেন প্রতিবারই তিনি অনেক নতুন নতুন মুখ নিয়ে এসছেন আনকোরা মুখ ফ্রেশ ব্লাড বলে কিন্তু দেখা গেছে যেটি মিস্টার হাবিব বলেছেন যে শেষ পর্যন্ত কেউই আর আসলে শুদ্ধ থাকতে পারেন না ব্যতিক্রম আছে ব্যতিক্রমদের কথা আলাদা কিন্তু ওই অড্ডালিকা প্রবাহে সবাই গা ভাসিয়েছেন সেখান থেকে নতুন করে এই কাউন্সিল কি উপহার দিতে পারে আমি এটা বলার আগে আমি হাবিব এবং মিস্টার হাবিব আমি আশা করবো যে তিনিও কন্ট্রিবিউট করবেন এই আলোচনায় একটা কথা বলি ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যাপারে সরকার বা আওয়ামী লীগ উচ্ছ্বসিত কখনোই ছিল না এটা আপনারা এটা আপনারা ছাপাই যাওয়ার জন্য বলেন কারণ বাংলাদেশের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কখনোই ডোনাল্ড ট্রাম্প হবে না হিলারি ক্লিনটন হবে এটার জন্য আমরা বিচলিত ছিলাম না আপনারা মিষ্টি কিনেছেন বলেছেন হিলারি ক্লিনটন ক্ষমতা আসলে সে কাছে না থাকতে পারবেন না আপনি যদি আমাকে বলেন আই উইটনেস দেব আপনাদের পার্টির মন্ত্রী ছিল বাইক চেয়ারপারসন এখন বহু জন বহু বক্তৃতা বলছে আমার কাছে ইউটিউবের সমস্ত বক্তৃতা আমি নিতে পারবো নরেন্দ্র মোদী হওয়ার পর তো আপনারা মিছিলই করছেন মিষ্টি বিতরণ করছেন আর ক্ষমতা চিরস্থায়ী না হাবি বেটা খুব ভালো করে জানেন পঁচাত্তর পরবর্তী বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পরে আপনি বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের জন্য আইনের শাসনের জন্য এদেশের হাজার হাজার ছাত্রলীগের কর্মীদেরকে অমক পানি শিখিয়েছিলেন আইনের শাসনের জন্য বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের জন্য তো আওয়ামী লীগ ওই রাজনীতির সাথে জড়িত নয় যে ক্ষমতায় থাকতে হবে তার জন্য নৈতিক অবস্থান থেকে তার চলে আসতে হবে এটা আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে না আমরা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রতিটা কাজ করে যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার এটা স্বাভাবিক আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই করছে এরপর আসেন আমরা কোনো কিছুই অর্জন করতে পারিনি এই কথাটা যখন বলেন না তখন খুব কষ্ট হয় আমার মায়ানমারের সাথে যে ঘটনা ঘটছে এটা আমি বিশ্বাস করি এটারও পরিণতি হবে শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এটারও সম সফল সমাপ্তি ঘটবে কিন্তু অস্ত্রের মধ্যেই নয় শান্তি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে আজকে গোটা দুনিয়ার মানুষ আজকে বয়স রেজ করছেন শেখ হাসিনার পাশে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াচ্ছেন আমার সমুদ্রের সময় বিজয় আমার ল্যান্ড বাউন্ডারি এমন কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে ক্ষমতায় তো আপনার দল যে দলটি এখন আপনি করেন একানব্বই সালে ছিল দুই হাজার এক সাল সালে ছিল কোনো একটি উল্লেখযোগ্য কথা বলতে পারবেন যেটা বিএনপি চেয়ারপারসন সাবেক প্রধানমন্ত্রী তার আমলে হয়েছে করতে পারেননি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আজ পর্যন্ত যতটুকু অর্জন এটা বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার আমলে এরপর আসেন কয়েকটা সংগঠনের কথা বলছেন নীতি নৈতিকতার কারণে তারা হারিয়ে গেছে বা তাদের আজকে নৈতিক স্খলনজনিত ঘটনা করছে দল থেকে তাদের কৃতিমধ্যেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ইতিবাচক একটি রাজনীতি করতে চান এবং দুই সালের একচল্লিশ সালের যে বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে চান সেই জায়গায় ত্যাগ ত্যাগে স্বচ্ছ সুশিক্ষিত এবং আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য যারা যুগ উপযোগী তাদেরকেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নিয়ে আসবে আমি হাবিবি আপনাকে এখানে বলে গেলাম আপনি আমার সিনিয়র নেতা মুরব্বী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার কাছে এই রকমের আপনার কয়েকজন গুটি কয়েকের নাম বলতে পারবেন যারা নষ্ট হয়ে গেছে সেটা পার্সেন্টেজ ওয়ান পার্সেন্টও হবে না গোটা বাংলাদেশ আমি বলে দিলাম আপনাকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ওয়ান পার্সেন্ট কর্মী কোনো অন্যায়ের সাথে জড়িত নয় কারণ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কর্মীরা বা ছাত্রলীগের কর্মীরা পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার পর একুশ বছর যখন কর্মীরা ভালো নেতা আমি বলছি আপনাকে একুশ বছর আমরা যখন স্লোগান দিয়েছি তখন কখনোই আমরা ভাবিনি ওই নেবার থট যে আমরা ক্ষমতায় আসব আমরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি বঙ্গবন্ধুকে নির্মম হত্যা করা হয়েছে হত্যাকারীদেরকে রাষ্ট্র পৃষ্ঠপোষকতা করেছে হত্যাকারীদেরকে বিভিন্ন মিশনে চাকরি দিয়েছিল খুনি জিয়াউর রহমান তার বিরুদ্ধে আমাদের কণ্ঠস্বচ্ছার ছিল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আইনের শাসন কায়েমের জন্য আমরা ছাত্রলীগের কর্মী হিসেবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ একজন সৈনিক হিসেবে কাজ করেছিলাম ক্ষমতায় এসে হাজার কোটি টাকার মালিক হব সুইজারল্যান্ড আমেরিকায় কানাডায় অস্ট্রেলিয়ায় বাড়ি করব তার জন্য আমরা রাজনীতি করি না বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার এরকমের হাজার হাজার লাখ লাখ কর্মী আছে যাদেরকে দিয়েই আগামী দিন উনি ব
ছাত্রলীগের সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত আপনার দলের অনেকেই নিতে পারেন নাই কখনই নিতে পারেন নাই যদি তাই পারতেন দুই হাজার এক সাল থেকে দুই হাজার ছয় সাল পর্যন্ত একটি সরকারের বাইরে আর একটি প্যালাল সরকার গঠন করেছিল তারেক জিয়া আপনি যে বললেন এই তারেক এবং তার খালেদা জিয়া এটা গোটা পরিবার একটি দুর্নীতিগ্রস্ত পরিবার কই বেগম খালেদা জিয়া তো লৌহ মানব হিসেবে তার সন্তানকে গ্রেপ্তার করতে পারেননি যে বিচার পরবর্তীতে আমরা দেখেছিলাম যে মানি লন্ডারিং কারণে সিঙ্গাপুরের আদালত তাকে সাত বছরের দেল দশ কোটি টাকা জরিমানা করেছিল এটা তো প্রমাণিত সত্য এখন আসেন আপনি যে কথা জিল্লুর ভাই বলছেন আওয়ামী লীগের ইতিবাচক যে সিদ্ধান্ত ইতিবাচক তো ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে আমরা তো মনে করি মর্নিং শোজ দ্য ডে এ কথাটা যেটা বলে এটা তো সত্য আজকের আমাদের এই সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে যে ঘটনা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যখন জেনেছেন যে এই এই ব্যক্তিরা অনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিচার আমার কাছে মনে হয় জিল্লুর ভাই আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আমি যদি দল না করতে পারি আমি মনে করেন উনিশশো সাল থেকে ছাত্র রাজনীতি করার থেকে ছাত্রলীগের কর্মী হিসেবে আমার এই রাজনীতিতে যাত্রা শুরু হলো তো উনিশশো সাল থেকে আজকের জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি তো চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে রাজনীতি করছি এবং আজকের আমি এই মানুষটি এই রাজনীতি করতে করতে একজন ভালো কর্মী হলাম শেখ হাসিনা একজন কর্মী হলাম আজকের যদি আমার এই স্রেফ অনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য স্রেফ টাকার মালিক হব এই কারণে যদি আজকে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে আমার চলে যেতে হয় হাবিব ভাই এর চেয়ে কষ্টের বিষয়ে আমার কাছে এর চেয়ে আর বড় কিছু হতে পারে না আমি রাজনীতি করি কেন আমি রাজনীতি করি সমাজকে কিছু দেওয়ার জন্য দেশকে কিছু দেওয়ার জন্য সাথে সাথে আমার যে দর্শন আমার কি ভাবনা এটা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু আদর্শ শেখ হাসিনার দিক নির্দেশন নিয়ে আমি কাজ করি সেই জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় না যে টাকাটাই প্রধান্য আমি দেই না এবং এই রকমের লাখ লাখ কর্মী শেখ হাসিনার আছে আওয়ামী লীগের আছে অতএব আপনি দেখেন স্বেচ্ছাসে বুলগের কমিটি আমি যদি দেখেন আপনি যদি বলেন যে অমুকে নষ্ট হয়ে গেছে এই স্বেচ্ছাসে বুলগের কমিটির যে ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিল সেই প্রেসিডেন্ট হয়েছে আপনি তার আপনাদের সময় সে ছাত্রলীগের নেতা ছিল আফজালবাবুকে আপনি ভালো করে চিনেন আফজালবাবু ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক ছিল জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিল ছাত্রলীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিল উনিশশো আঠানব্বই সালে ছাত্রলীগের সেক্রেটারি হওয়ার মতন জায়গায় ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে ঢাকা কলেজে পড়াশোনা করছে কিন্তু উনিশশো আঠানব্বই সালে ছাত্রলীগের সেক্রেটারি হতে পারে না এই ক্ষমতার আমলে উনি তো ক্ষমতায় ছিল উনি তো দলের কোনো একটা জায়গায় দায়িত্ব ছিল উনি তো অন্যায়ের সাথে জড়িত হয়নি শ্রমিক লীগের কমিটি বলেন কৃষক লীগের কমিটি বলেন এই কমিটিগুলো নির্দেশ করে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের কমিটিতেও ঠিক তেমনি ভাবে আপনি যেটা বলছেন যুগ উপযোগী শুধুমাত্র কমিটেড না দেশ প্রেমিক হতে হবে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা না বুঝে যে রাজনীতি করতে পারবে তাকেই আমি বিশ্বাস করি শেখ হাসিনা আগামী দিনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে নিয়ে আসবে রহমান হাবিব একেবারে আপনি শেষবারের মতো বলবেন মানে এরপর আর আমি আসা সম্ভব না আপনি আমি বলি বলি যে কথাটা বলো তুমি যদি কথাটা যেটা বললে ওটা হতে তাহলে খুশির খবর খুশির কথা না আমি যখন দেখি এলাকা গিয়ে যখন এই বাড়িটা পাঁচ সাত তলা বাড়ি কার বলে যুবলীগের অমুকের দশ টাকা ট্রাক টাকার সাত লীগের অমুকের এই বেগমপাড়া কাদের আওয়ামী লীগের অমুকদের ওই কানাডা কে কানাডা বেগমপাড়া মালয় এটা সেখানে আম কাদের আওয়ামী লীগ নেতাদের এই যে ব্যাংক থেকে প্রতি বছর পঁচাত্তর হাজার কোটি টাকা চুরি করে কারা চুরি করে এই যে ব্যাংক থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা যারা ঋণ নিয়ে টাকা দেয় না তারা কারা তারা ক্ষমতার সাথে তারা জড়িত না দুর্নীতিতে আমি যে কথাটা বলেছি বঙ্গবন্ধু নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নাই বর্তমান প্রধানমন্ত্রী পারেন নাই দুর্নীতিতে সর্ব পর্যায়ে সর্বগ্রাসী দুর্নীতি প্রতিটি সেক্টরে কে করে নেই কয়জন বাকি আছে এই এগারো বছরের হিসাব না তো থেকে আমি তো একদম আমার এলাকা থেকে শুরু করে আমি পাই পাই করে বলি তো কত হাজার হাজার নেতা করবে বড় লোক হয়েছে যাদের কোটি কোটি টাকা টাকা হয়েছে যার পাঁচ টাকাও ছিল না যারা আমাদের নেতৃত্বে আসবে সেই নেতাদের ভিতরে আমরা দেখবো তো কার কি আগে ছিল পরিবর্তন হতে পারে হতে তো পারেই তো তার মানে আমার আজকে আমি একশো টাকার মানুষ ছিলাম কালকে আমি পঞ্চাশ কোটি টাকার মানুষ তা তো হওয়া যাবে না কিন্তু হয়েছে তো বাংলাদেশে তাই সরকারি কর্মকর্তারা যেমন হয়েছে দুর্নীতিবাস কিছু কর্মকর্তা হয়েছে আজকে ব্যাংকে টাকা নেই কেন এই সব টাকা দুর্নীতিবাস যারা সরকারি কিছু কর্মকর্তা আছে তারা যারা প্রমোশন দেয় যারা ওয়ার্ক অর্ডার দেয় যারা চেক সই করে যারা ট্রান্সফার করে আর যারা করায় আওয়ামী লীগের অনেক লোক আছে আমি জানি তাদেরকে তার কত পরিবর্তন তাদের হয়েছে এত সহজভাবে তুমি বললে সেটা যদি হতে ভালোই হতো আর একটা কথা আমি বলি যে জিয়ার রহমানকে খুনিও জিয়ার রহমান কিন্তু খুনি এই খুনির মামলা কিন্তু আসামি না জিয়ার রহমানকে স্যালুট দিতে হবে এই কারণেই বলি তুমি হয়তো মনে কষ্ট পেতে পারো আমি যে আমি যে ছাত্রী করেছি আমরা আইনের শাসনের কথা বলেছি আমরা প্রচুর পরবর্তী সময় বহু কষ্ট আমরা করেছি আমরা আমি এখনও প্রচারত্বের খুনিদেরকে
পল্টন ময়দানে বেগম খালদা জবাব যেতে হামলা সেটাও নির্ণয় করে শেখ হাসিনার উপরে বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী মানে প্রধানমন্ত্রীর উপরে চিরাং যে নির্মম হত্যাকাণ্ড সঙ্গে পঁচিশ থেকে তিরিশ জন মানুষ হত্যা করা চব্বিশ জন চব্বিশ তো পঁচিশ থেকে তিরিশ জন যে কথা বলছি সেটা আমি নির্মম মানে সেটা আমি সঙ্গে যেভাবে নিন্দা করি এবং সেটা মামলা হয়নি কিন্তু সেটা ছাড়াও কিন্তু হয়নি কিন্তু এই যে যে অবস্থা আমার কথা হলো যে জিয়া রহমানকে আমি বলবো হ্যাঁ আমাকে হয়তো মানুষ খারাপ বলতে পারে কিন্তু আমি নির্ভয় যে কথা বলতে চাই যে কোনো ভালোই হোক জিয়া রহমানদের পঁচাত্তরে তখন সেনাপ্রধান যখন ছিলেন উনি তেসরা নভেম্বর উনি উনি নিহত হয়ে যেতেন উনি তখন বন্দি ছিলেন ওনার পাশে তখন থেকে বের হতে না পারতেন তার কাছে জিয়া রহমান নিয়ে কিন্তু কথা উঠতো না বরঞ্চ জিয়া রহমান একটা কাজ করেছে সারা জাতির সামনে বলতে চায় উল্লেখ করতে চায় পঁচাত্তরে পনেরো আগস্টের নির্মম নিশাংস হত্যাকাণ্ডের পর যখন আওয়ামী লীগের দীর্ঘ দিনের পরীক্ষিত নেতাকর্মী যাদেরকে বঙ্গবন্ধু কর্মী থেকে নেতা নেতা থেকে এমপি এমপিতে মন্ত্রী করেছিল সেই সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকেরা যখন খন্দকার মুস্তাকের মন্ত্রিসভা শপথ নিয়েছিল চল্লিশ জন উনচল্লিশ জন এবং যারা শপথ পড়িয়েছিল বা শপথ পালনের ব্যবস্থা করেছিল তারা যখন আওয়ামী লীগ করে সেই সময় জিয়া রহমান একজন ব্যক্তি তিন বাহিনী প্রধান গিয়েছিলেন বিমান বাহিনী প্রধান নৌবাহিনী প্রধান সেনাবাহিনী প্রধান সবাই গিয়েছিলেন বিডিআর প্রধান একমাত্র জিয়া রহমান সেই শপথ অনুষ্ঠানে যান নাই উনি বলেছিলেন যে নো এখানে যাওয়া যায় না এটা খুনিদের একটা এই অনুষ্ঠান এবং আমি বলব জিয়া রহমান যদি পঁচাত্তর সালের সেই তেসরা নভেম্বর সাতই নভেম্বর যদি বাইরে আসতে না জিয়া রহমানকে তো ভালোবেসে কর্নেল তাহের উদ্ধার করতে যায় নাই হাসান লোক কিন্তু সেভাবে ভালোবেসে আদর করার জন্য তাকে মুদ্র করে তারা খালেদ মুশারফকে উত্থাপ করার জন্য খালেদ মুশারফকে পরাভূত করার জন্য জিয়া রহমানের সাহায্য নিতে গিয়েছিল যেহেতু জিয়া রহমানের সাধারণ সিপাহী জনতার মধ্যে একটা ভালো জনপ্রিয় ছিল তারা যদি সেদিন এসে ক্ষমতার পাদপেটে আসত মনির আমার মনে আছে তোমার তরুণ ছোট ছিলে আমরা পঁচাত্তরে পনেরো আগস্টের পর আমরা যখন ওই যে ই করতাম বঙ্গবন্ধু জন্য দোয়া অনুষ্ঠান করতাম তাবারক বিতরণ বা খিচুড়ি দিতাম কাঙালি ভোজ বলতাম আমরা পরে হলো দরিদ্র ভোজন এখানে করতাম তখন আর্মিরা এসে কোনো দিন আমাদের ওই অনুষ্ঠান ভেঙে দেয়নি বিএনপি তো জন্মই হয়নি কারা ভেঙেছিল তারা ভেঙেছিল তারাই জাসদ যারা যাদের জন্ম না হলে বাংলাদেশে পঁচাত্তর সাল পনেরো আগস্ট আসতো না যাদের জন্ম না সেই সংগঠন যদি সেদিন বিভ্রান্ত না হয়ে আওয়ামী লীগ থেকে ছাত্র করে হাজার হাজার তরুণ প্রাণ ভালো ভালো যারা ক্রিম তাদেরকে নিয়ে যেত জাসদের তাদের না নিয়ে যেত গণভবনে না করত বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা না করত জাসদ চিঠিটা না করত বাংলাদেশ আসলে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সোনার দেশে পরিণত হতো সেই খুনিরা শেষ করতে হবে আওয়ামী লীগকে বিভ্রান্ত করে যায় গেছে এই জন্য আমি বলি যার যে অবদান বঙ্গবন্ধুর অবদানের অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই তাহলে বাংলাদেশকে অস্বীকার করা হবে এবং জিয়া রহমানের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তার যে অবদান তার ভাবে আওয়ামী লীগ সরকার তাকে সেক্টর কমান্ডার উনি ছিলেন উনি বিরুত্ত মধ্যে দেবেন কেন কেন বিরুত্ত মধ্যে দিলেন এবং সবশেষ যে কথাটা বলতে চাই সর্বশেষ জেনারেল শফিউল্লাহ যে কথাটা বলেছে সত্য কথা জীবনের শেষ প্রান্তে এসে উনি বলেছেন আমি বার বার আমি জেনারেল উসমানী স্যারকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম স্যার আমাকে সেনাপ্রধান করেন না স্যার জিয়া রহমান আমার সাথে সিনিয়র এটা করলে আর্মির সাথে দিয়ে ভঙ্গ হবে স্যার এটা ঠিক হচ্ছে না স্যার স্যার আমাকে আপনি করছেন কিন্তু আমি আপনি বলছি স্যার আবারও বলছি আমাকে সেনাপ্রধান করেন না এবং সেদিন জিয়া রহমানকে সেনাপ্রধান না বানিয়ে ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ একটা পদ বানানো ছিল এবং শেষ এই বলতে চাই জেনারেল সবুল্লাহ যখন বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন স্যার আপনি পিছন দিক দিয়ে পালিয়ে যান জিয়া রহমান সেনাপ্রধান হলে ওই কথাটা বলতেন না নিজেকে বুক পেতে দিতেন জি ধন্যবাদ অনেকগুলো কথা বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড নিয়ে বলছেন আমি পঁচাত্তরে আমরা ছোট ছিলাম এটা যেমন সত্য পারিবারিকভাবে আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং সেভেন্টি ফাইভে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর আমার বাবা জেলে ছিলেন এরশাদের সময় অস্ত্র মামলায় জেলে ছিলেন এবং যতটুকু পড়াশোনা করেছি হত্যাকাণ্ডের উপরে সেখানে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের প্লট তৈরিকে যারা করেছিল সেই কর্নেল ফারুক এবং রশিদরা যখন জিউর রহমানের কাছে অনুমতি চেয়েছিল যখন সাহায্য চেয়েছিল তখন বলছিল ইউ ইয়াং গো ফরওয়ার্ড তো সেও এই কথা বলার মধ্য দিয়ে সেদিন জিউর রহমান আপনি যখন কথা বলছেন আমি কথা যদি সেনাবাহিনী সেনাবাহিনী প্রধান হওয়ার দরকার ছিল না উনি যদি দেশের প্রতি লয়েল থাকতেন আপনি যে কথা বলছেন বীরত্তম উপদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবি তাকে দিয়েছেন উনি এগারোটা সেক্টর একজন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন বিদায়ী আজকে আপনি খুব দৃঢ়তার সহিত বলেন একজন মুক্তিযুদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন উনি আমি সেটাও অস্বীকার করছি না উনি যদি ওনার একজন মুসলমান হিসাবে উনি এটা জানার কারণে ওনার উচিত ছিল বঙ্গবন্ধুকে নোটিস করা তাহলেই বুঝতাম উনি একজন দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী অফিসার বঙ্গবন্ধু এরপর আসে ছিল এরপর আসেন কেন আমি বলছি এট
আমার কর্মই আমাকে নির্ধারণ করবে আমি খুনি কিনা খুনের পক্ষে কিনা জেউ রহমান এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর্ডিনেন্স আপনারা বলেন মোস্তাক দেশে কিন্তু আইনে পরিণত করছিল খুনি জেউ রহমান তার কর্মকাণ্ডই বলেন আমি বলছি জেউ রহমান এরপর এই কোটি বলছে তাদের তাদের শাসন আমল কেউ অবৈধ বলেছে এবং এই কোর্ট এই কোর্ট যে অবজারভেশন বলছে এই কোর্ট হাইকোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত বলছে এরপর আসেন আপনি যদি এটাও বলেন যে আমি তারে বললাম যে সে একজন নিহায়ত ভদ্রলোক এইগুলোর সাথে জড়িত না বঙ্গবন্ধুর খুনিদেরকে উনি বিভিন্ন মিশনে চাকরি দেননি বিভিন্ন জায়গায় চাকরি দেননি পঁচাত্তর থেকে পঁচাত্তর থেকে শুধু না পঁচাত্তর থেকে বেগম খালদা জি আসার পর্যন্ত একজন খুনিকে আপনার নেত্রী পার্লামেন্টে পর্যন্ত নিয়েছে এটা হতে পারে না এটা যায় না पानिशमेंट पा বঙ্গবন্ধু খুনের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জিও রহমান জড়িত ছিল তার খুনিদের আশ্রয় দিয়েছে সেটা অব্যাহত রেখেছে তার সন্তান আজ পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছে ইতিহাসের সেটেলড ইস্যু দেশের ফাদার অফ দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সেটাকে নিয়ে আজকে বাংলাদেশে মুসলিকা দিয়ে চলে গেছে রাজনীতি করতে পারবে না একটা আমার আপনার স্বাধীনতা স্বাধীনতার মহানায়ক সর্বাধীনের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কে নিয়ে আপনার অর্থভাষী করে লন্ডনে বসে এই যে অপরাজনীতি অপচর্চার রাজনীতি শেষ হয়ে যায় সহযোগিতা করি আসুন উনি কি উনি কি জান নাই যখন ক্ষমতা আওয়ামী লীগ মাত্র উনষাট সিটের মালিক একটা উনি কি জান নাই একটা হলো পরবর্তীতে মনে করেছেন ক্ষমতা আসবেন প্রধানমন্ত্রী হবে বঙ্গবন্ধুর গোপালগঞ্জের টুঙ্গি পাড়ায় গেছে হ্যাঁ আমি যদি নৈতিক ভাবে আপনাকে যদি রেসপেক্ট করি সেটা আপনার অ্যাবসেন্টেও আমি হাবিব ভাই বলেই সম্বোধন করব বিশ্বাস করো আমি যখন বিএনপি একানব্বই সালে ক্ষমতা আসলো শেষ করতে হবে এক সেকেন্ড ভাই এক সেকেন্ড সেখানে আমি একটা আমাদের নব্বই সর্বোচ্চ ছাত্র এক সেকেন্ড নেতার বিরুদ্ধে একটা সাজা হয়েছিল বেগম খালদার কাছে গেছে এবং প্রধানমন্ত্রী আমি আমার টাউন সহ আমি ওখানে গিয়ে বলেছিলাম ম্যাডাম আপনার সময় জিয়া রহমানের জন্য যেটুকু আপনার বিডি বেতন তো অনুসারে ছিল না সেটুকু বঙ্গবন্ধু মানে হ্যাঁ ঠিক আছে দেবো দিয়েছিলেন কিন্তু দেওয়ার পরে স্কিপ রেডি হয়েছে সব কিছু হয়ে গেছে যে উপস্থাপন করে সব ঠিক আছে তারপর ওই যে ওই যে যারা বলল যারা পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্টের হত্যাকারীদের সূর্য সৈনিক বলেছেন ইন্ডিমিটা প্রত্যাহার করে তারপরে যান অনেক বাধ্যবাধকতা থাকে লিখতে পারেন ডাকি ইমেল এস এম এসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনি আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামতে আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রায় আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সমারোহ দুটো সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় পথে পর্ব টেপটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুক এখন তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আর আইস টিভি আসতে আপনার অ্যাপ স্টোর থেকে তৃতীয় মাত্রা আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারেন তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যাদি জানবার জন্য মিস্টার হাবিব রহমান হাবিব এবং মিস্টার মন্ডল জামান মন্ডল অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে আলোচনা সবার জন্য দর্শক নানা বিষয় নিয়ে আমার অতিথিরা আলোচনা করছিলেন গতকাল গোটা দেশের মানুষেরই দৃষ্টি ছিল দেশের সর্বোচ্চ আদালতের দিকে বেগম জিয়ার জামিন নিয়ে অনেক দিন ধরেই কথাবার্তা হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত কী রায় দেয় আদালত তার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে যে বেগম জিয়াকে জামিন দেয়া যাচ্ছে না 
এবং এই জামিনকে সামনে রেখে জামিন শুনানিকে সামনে রেখে গত কয়েকদিনের গণমাধ্যমও বেশ সরব ছিল যে বিএনপি যদি জামিন আবেদন না করছে যায় তারা হয়তো আন্দোলনের নানা রকমের কর্মসূচি দেবে বা কী ধরনের এক দফার আন্দোলনে তারা যাবে নানা রকমের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল সব কথার মূল কথা হচ্ছে যে নিশ্চয়ই তারা বলছেন যে তারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করছেন করেছেন এতদিন যদিও তার আগে একটা সময় তেরো চোদ্দ সাল নিয়ে অনেক রকমের প্রশ্ন অনেকই তোলেন এবং তারা তার জবাবও নানাভাবে দেবার চেষ্টা করেন কিন্তু এখন তারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছেন নিঃসন্দেহে দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শক্তিশালী থাকে ক্ষমতাসীন রাজামান থাকবে বিরোধী পক্ষ থাকবে এবং শক্তিশালী বিরোধী দল গণতন্ত্র চাকা কী আসলে গতিশীল করে এবং গণতন্ত্র কী শক্তিশালী করে এবং সেই জায়গায় বিএনপি দেশের মানুষের যেসব সমস্যা আছে যেসব সমস্যা মানুষ ভুগছে ভোগান্তি আছে সেই সব বিষয় নিয়ে রাজনীতি করবেন আন্দোলন সংগ্রাম করবেন এবং সেখানটাতে হয়তো সরকারকে পরোক্ষভাবে তারা এক ধরনের সহযোগিতাও করবেন শোধ হবার জন্যে এবং আমরা অবশ্যই চাইব যে দেশের স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা নিশ্চিত হোক সুশাসন নিশ্চিত হোক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী হোক এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনৈতিক শক্তিগুলো যারা ক্ষমতা আছেন ক্ষমতার বাইরে আছেন তারা বাংলাদেশের জনগণের উপরে নির্ভর করবেন আমরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যদি বলি বা রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে আলোচনা করি দেখি এনা ভারতের এনআরসি নিয়ে যদি দেখি বা নতুন নাগরিক আইনের সংশোধন নিয়ে যদি দেখি বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো আসলে সেই অর্থে এই সব বিষয় নিয়ে খুব একটা যে কথাবার্তা তারা বলেন বা তাদের যা করা উচিত সেটি করেন বলে অনেক বিশ্লেষক মনে করেন না কেননা এগুলোর সঙ্গে তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকা ক্ষমতায় যাওয়া এই সব বিষয়গুলো জড়িত আমরা আশা করবো যে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সকল দলেরই তারা বাংলাদেশের জনগণের উপরে আস্থা রাখবেন এবং তাদের সকল ক্রিয়াকর্মে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্রিয়াকর্মে জনগণকে সম্পৃক্ত করবার চেষ্টা করবেন দেশে দুর্নীতি যে একটা সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে এটি বহু কাল ধরেই আমরা শুনছি একসময় বাংলাদেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এখন সেই তকমা গায়ে না থাকলেও বাংলাদেশ যে দুর্নীতির অভিযোগ থেকে মুক্ত হতে পারছে বা মানুষ যে এর কারণে ভুক্তভোগী নয় সেটি কিন্তু আর বলা যাচ্ছে না এবং এই দুর্নীতি একেবারে সর্বমহলই আছে এবং সেই জন্য একটি দুর্নীতি বিরোধী অভিযানও আমরা সাম্প্রতিককালে বেশ জোরালো অভিযান দেখলাম কিন্তু অভিযানটা খানিকটা ইস্তিমিত এটি নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন এই অভিযানের পথ ধরেই আমরা ক্ষমতাসীন দলের চারটে সহযোগী সংগঠনের সম্মেলনও দেখলাম সেখানটা তো দেখা গেছে যে অপেক্ষাকৃত যারা ক্লিন তাদেরকে নেতৃত্বে নিয়ে আসা হয়েছে সামনে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল নিঃসন্দেহে আওয়ামী লীগ বিএনপি যে কোনো রাজনৈতিক দলের এই সম্মেলন হোক না কেন ভালো নেতৃত্ব আসুক যে কোনো দলের ভালো নেতৃত্বই আসলে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুসংহত শক্তিশালী করবে এটি স্বাভাবিক তবে একটা কথা না বললেই নয় যে আমরা দেখি অনেক ভালো মানুষরাই আসলে দায়িত্ব না পাওয়ার কারণে ভালো থাকেন দায়িত্ব পেলে আর ভালো থাকেন না কাজেই এই জায়গায় কীভাবে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা যাবে অর্থাৎ যিনি দায়িত্ব না পেয়েও ভালো এবং দায়িত্বে গিয়েও ভালো থাকবেন দেশের জন্য কাজ করবেন শুধু সৎ হলে যোগ্য হলেই হবে না তাকে অবশ্য দক্ষ হতে হবে এই সব নানা বিবেচনায় সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব নির্বাচিত হোক দেশের নেতৃত্ব নির্বাচিত হোক মানুষ নেতৃত্ব নির্বাচন করবার সুযোগ পাক এটি আমাদের সকলের চাওয়া দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা